好玩啊！你看这个，对呀、啊，是不是比官窑烧的东西有趣多了？嗯啊、好可爱呀、啊！我也想学，不行啊，娘娘，这会弄脏您的手。你想捏什么？我要捏一个姐姐。你过。来，站住。走吧。起朝天凳，这关是一定要过的。这些日子，有没有花蕊夫人的消息、啊？回皇上，臣已经派专人在各个关卡和城门监看，他们应该还没有出城。皇上，臣还会继续派人注意，一有他们的消息。臣会立即禀告皇上。今天召各位前来，是韩王来信，他转述了北朝晋王赵光义的暗示，说我们既然已经取消了国号，便不能照国的制度，所有官阶都应降等。他要我们自己上表，请求贬损。国主，为了应付宋朝，不如将我们的大小百官位号换一个名目，执掌依旧，俸禄如故，贬而不损。国主，臣以为，不如以贬损制度为名，趁此机会裁汰腐烂机构，整治吏治。国主，大唐国号已经没了，这还不够耻辱吗？为什么还要自我贬损？宋朝廷一步步进逼，真是岂有此理呀、啊！当初国主就不该听一个卖国贼的话，取国号，糊里糊涂就把国家卖了。哎，潘勇，那取国号是我一个人决定的吗？那如果不是北朝进逼的话，好了，过去的事不要再提了。既然国号都可除去。其他也就无所谓了。只要祖宗宗号不变，其他的官阶贬损就贬损。自我贬损，这国还像国，朝还像朝吗？国主，请您诛戮臣，臣实难再与国主议事献策。你如果真的不想再参加臣议，即日起，你去修国史。国主。三军可多帅，匹夫不可多智。臣数次上表，凡数万言，此穷理尽，中邪动分。国主还一味袒护奸邪，使国家阴阴如日将落。古有夏桀、商纣、孙浩者，破国王家，自作自受，为千古笑柄。今日国主纵容奸佞，败乱国家。不及桀、纣、孙浩远矣。潘佑，你犯言直谏，怎可一击中宫？
蒋娘娘比作媚喜，和妲己的女货。臣再也不能与这种奸佞共处，是亡国之主。臣赵普叩见皇上，万岁万岁万万岁！好了好了，别那么客套了，起来吧。谢皇上。赵普，你跟朕多少年了？咱们认识多久了？朕会不了解你吗？你有你的缺点，但是也有你的长处，所以朕会贬你，也会再用你。臣谢皇上，臣愿恭听皇上教诲。过去朕一直担心江南渡江之事，如今有了樊若水他提议的搭建浮桥之计，朕想听听你的意见。是，皇上，臣弟参见皇上。起来吧，皇上，臣有最新的消息。潘佑因不满李煜下狱忠良，已经在家自刎了。皇上。这是李煜在短短的十日内连续逼死的第二名贤臣，这样必使江南贤才寒心呐。臣弟看他已经是不仁不义不智了。李煜不但可罚，而且该罚。皇上，我朝在荆襄的战船早已造成，而其水师也已训练娴熟，且士气高昂，恰在最好的时候，正宜疾风而逝。否则将来，失老传弊。在决定讨伐江南之时，恐怕又得花好大一笔库银呐，而且再费一番手脚啊！皇上，臣弟自愿领兵，出征江南。下朕却是如鲠在喉，只怕，只怕你在天之灵也会伤心气恼，跟朕一样心乱如麻的。说心里话，朕对李煜是越来越失望了，失望的无以复加。这些年来，朕听其言。观其行，他却越来越是非不明，中间不变，一意孤行。他一步一步的把自己和江南的百姓推向深渊。比起刘畅的荒唐，也不过是五十步与百步之机，完全辜负了朕对他的期许，也全然违反了朕承诺你当初不轻易攻伐江南的条件。文华，你说，你说，朕到底该怎么办呢？朕知道，你一定会说，他只是一时糊涂。你会希望朕再给他一次机会，对吧哪怕是一国之君，也有身不由己的时候啊！所以朕思虑再三，也只能再下诏给他。至于他听不听，就全在他了。苍天可见，朕心里一致啊！这是最后一次，就要看他自己的造化了。启禀皇上，李从善大人已到，正在御书房外候旨。微臣李从善叩见吾皇万岁万岁万万岁，免礼平身。
好了，不必多礼，快快起来吧。哈哈哈，从善呐、啊，这不是在大殿上议政，就不必如此拘礼了。君臣之分，国朝之纲，微臣自当谨守。嗯，好，说得好，不愧是人如其名，从善如流啊。如果你六哥。能像你这样就好了。国主是否有什么冒犯皇上天言之处？那倒是没有。不过，你说句心里话，自从你来到汴京之后，你觉得朕待你如何？皇上待微臣恩重如山，赐宅地，赏禄位，就连微臣的随员也受职封官，微臣敏感五内，不知何以为报。那你觉得晋王和朝中的文武百官又待你如何呢？又如兄弟手足，情深意重。那这些情况，李煜他可知道吗？知道，知道。微臣曾数度修书相告，并且他也十分感激，还要微臣节制禁律，以报天恩。哼，朕看未必吧。如果他真有此心。他怎么又会屡次的扶泥朕意，不肯奉诏入朝呢？微臣曾禀告过皇上，那是因为国主他身体虚弱。哼，朕看，他应该是心虚情怯。这，正像你说的，君臣之分，乃国朝之纲，更是人伦之始。他屡次的扶泥朕意，朕可以不与他计较。但是朝中大臣，早就已经议论纷纷，颇有不满。他们屡次见朕，对他动武教训，让朕十分的为难呢、啊。微臣惶恐，还请皇上尽力维护。朕又何尝愿意这么大动干戈呢？这样吧，朕还是希望你能以同胞兄弟之情，给他去一封信，告诉李煜。叫他千万别再执迷不悟。朕已经忍到头了。是，微臣遵旨。韩王又来信了，朕真希望去唤他回来。国主，这当然不可。如果安全无虞，韩王他必定劝架。可韩王的来信，并没有提任何建议。可见一句犹在，韩王的真意尽在不言中啊。朕想过，如果朕去，能满足宋皇帝睥睨天下、傲视四夷的虚荣，能容我江南与之和平相处，朕去并无不可。国主。如果出门一趟，安全捏在别人的手里，那为什么还要出这一趟远门呢？国主深信的是我江南百姓的安危啊！国主，您得三思啊！娘娘，您的手越来越巧了。才刚学没多久，就捏得这么像了，像吗？嗯，啊、真的很像。国主，这是哪儿来的？是臣妾捏来送给国主的。你捏的是鹅黄？不，是花蕊夫人。臣妾听说国主见到了花蕊夫人，臣妾知道。国主想起了姐姐，既然无缘把她带回江南，下面只好以此相相替，聊慰国主的一片相思之情。朕很难跟你解释的清楚当时的情形。朕见到他的时候是在半夜，朕还以为是娥皇的魂魄回来了，可朕不愿相信他是另外一个人。虽然朕的心里
有个声音告诉自己他不是，但朕就是不愿相信。你一定以为朕疯了，朕居然还想带他走。国主，娥皇离开朕了，一个像娥皇的人却到了赵匡胤的身边。你说是上天在补偿赵匡胤，还是在惩罚朕？跳的《云上飞秀》，讲究的是飘然转旋回血气。这份谦柔的韵致，是强求不得、硬逼不来的。你看什么？没有人跟你提过吗？提什么？你那么像一个人。小玉，我们走。啊，夫人，夫人请留步。我没有恶意。我和他是此生不再的手帕交。为了完成他的遗愿，我孤身一人在此交舞。你说的人谁？你说的是谁？唐国主和唐国后不嫌弃我咬娘，出身寒微，以武论交，荣宠有加。尤其是昭惠后，待我情于姐妹，他不但精于乐曲。重新填补《霓裳羽衣曲》的遗漏篇章，还匠心独韵地重现了失传已久的《霓裳羽衣曲》。《霓裳羽衣曲》，莫非是白居易诗中所说“千歌万舞不可数，旧中最爱霓裳舞”的千古飞天、啊？正是。只可惜，昭惠后红颜薄命。此舞已成绝响。为了报答他的知遇之恩，我才想完成他的未经之志，希望此舞能够广传人间，流传后世。夫人，你是个行家，如你不弃，不知可否从旁协助养娘？夫人。师傅虽然教武严厉，可是他是个热肠的好人。我们答应他吧，我们不如搬来住。谢谢你的诚心相助，我主仆二人沦落天涯，有很多事情。你放心，夫人不想说的事，我不问。你也不用担心会增加我的困扰。谢谢你。李牧，这是朕给江南李煜的最后一次诏书了。你此番出使，责任重大。是，朕的意思就是要你召他上船，只要他一上船，就扣住他，并且立即起航直返汴京。朕如此一来，就可不费一兵一卒，收复江南了。是。李大人，末将也已安排手下，特别打造了一艘快船。而且，船上的水手
全都是我军水师的精锐，相信他们一定有能力协助李大人。多谢曹大人。哎呀，晋王，赵大人，啊，李大人，一招错，满盘输啊！李大人，你知道吗？这样做可不利于我大宋统一天下的大业。可，可是皇上说擒贼擒王。哎，擒贼擒王，那指的是武将。李煜他不是武将，对他不是。你看，如果一旦把他扣了，势必会激起江南的同仇敌忾，到时候这场仗依然要打，而且会打得更辛苦。如果我军铩羽而归，我大宋的军心就散了。李大人，你可不要做这千古罪人呐、啊！这，李大人，你想想看，就算这江南肯降。我朝的水陆两师都已经准备了多日，随时蓄势待发。到时候没有出发，他们心里能痛快吗？啊？他们能够老老实实的卸甲归田吗？不可能，他们必然会累积成一股怨气。到时候反过头来是朝廷一口，这可如何了了呀？啊？岂不是要出大事了吗？所以这一场仗。必须要打，而且必须在我方准备停当、主动出击的时候打。皇上他念及旧情，迟迟不肯出兵，这是错的。李牧，你把我的话给记住了。李煜他不能上船，有什么事儿，本王给你担着。李大人，是否要做千古罪人？你可要斟酌好啊！微臣自当相机行事，绝不一意孤行。臣等参见国主。参见国主。宋氏来了吗？回国主，来是来了，可是为什么大宋使臣不但不下船，反而让臣传话，说他是上邦使者，全待大宋皇帝天威，不能折节相会，要国主登船亲接诏书。要朕上船。是，国主。依臣所见，这分明是包藏祸心，另有图谋啊！朕倒要看看他们另有什么图谋。告诉他们，朕去就是。国主，你可千万不能上当啊！臣就近观察过，大宋的使船虽然靠了岸，可是并没有落锚下定，甚至连帆都没收。国主，他们在甲板上。罗列甲兵精卒，这绝非宣达天威，而是引军入瓮啊！正是，国主千万不能中计呀！国主，依臣之见，还是在岸上接诏书吧。否则，即使在岸上布置了军校，国主登船一旦被扣，军校也鞭长莫及，无计可施啊！朕都想过了。北朝屡次要朕前往汴京，朕都托此不去。这样下去，也不是个办法。这次如果他们真的把朕扣住了，再到汴京去，朕也不怕。哦，如果朕去，能够换得大宋不再染指我江南，不再危害我江南的百姓，朕也就无憾了。这国主，北朝无非是要以国主要挟我朝臣，请国主。千万不能上当啊！国主，此事可非同小可呀。各位的心意，朕都明白。在春秋战国的时候。
列过驴友网来交聘，其中也不乏以小试大，需要涉险，赴盟履约的小国。而小国之君明知道此行是倒龙潭入虎穴，但也有人毅然就道，义无反顾。最后不但安然而返，还博得大国君臣的佩服。不一定有这样好的运气，但是朕不想当个懦弱的君主，更不想让北朝小看。国主，请三思啊！国主，国主请三思啊！你们听清楚，朕的心意已决，即便此行无法回头，朕到了汴京，已必为江南争千秋。记住了，李煜，他不能上船。下官参见国主。使臣，本人正要上船呢。不不不，下官不敢，下官应该进宫才是。李煜真的没有上船吗？是。他是不是看出你意图了？还是他情愿兵戎相见，占据最后一兵一卒呢？臣不敢妄加揣测。李煜生来胆小懦弱，连只蚂蚁都不敢杀，他怎会求战？不对，他不是个好武之人。皇上，您一再给他机会，可是李煜他一再推脱。对您置之不理啊，皇上，您一直说李煜是个生性胆小、懦弱之人，臣弟以为这是他别有用心呢。皇上，您屡次招李煜前来面圣，可是他每一次都找一些不三不四的理由故意推脱，您都让他过去了，这样一来，李煜他以后还肯来吗？臣弟以为，他忽视皇上的圣旨，就是视皇命于无物。皇上，臣弟以为，应该立即罚他。皇上，您说李煜连蚂蚁都不敢杀，可他却错杀了林仁照，逼死了潘佑，枉杀了李平，他岂止是不仁不义无智，他已经是假仁假义而行暴力之事。他不但当法，而且应当一举荡平，请皇上下旨出兵。请皇上下旨出兵江南。嗯、曹斌，臣在，你有什么看法？皇上，统一天下是皇上一生的愿望，而浮桥的设计又可助我大军过江。臣以为，罚江南可成，既然可成，就可罚。是啊，皇上，这是李煜，他咎由自取啊。皇上，为了大宋的统一大业，请皇上出兵江南。请皇上下旨。出兵江南，李煜啊，李煜，朕想替你说句话，都找不出理由了。公元九七四年，曹彬奉赵匡胤之命，率军伐唐。
军过江了，宋军过江了。曹兵的水师从祁阳出发，一路扑向池州。我池州守将戈燕仓促之中，抵抗不及，弃城逃走。池州、红岭、五虎相继失守。宋军一路来到采石矶。镇海军节度使郑彦华，早就知道宋军要在采石矶搭浮桥，他竟然拥兵自保，没有南下。采石矶的守将杜真，他后续无缘，全军大溃。宋军的路师借着浮桥，就这么轻易的渡过江了。啊，国主，魏晋之计只有仿效北汉，坚壁清野，坐待宋军失劳，自然退去。坚壁清野，坐待宋军失劳，自然退去。我们能坐等多久时间？呃，国主，金陵为六朝古都，自古就是荆棘重地，龙盘虎踞，城池高大坚固，不亚于太原城。太原城能守，那我们金陵城守个两三年也是不成问题的。但……当务之急，必须要备粮击鼓，还有，要赶紧征召各路秦王之师，合力保卫京城，同时，还要抓紧募兵筹饷。也只有如此了。另外，取消宋朝的开宝年号，公司文书纪年，一律改称甲戌岁，明年乙亥岁，以此类推。遵旨。还有。写一封信给吴越国主，叫他退兵。他帮着宋廷从背后夹击我朝，告诉他：今日无我，明日又岂会有他？请他三思，遵旨。心着凉，快去睡吧，别管朕，朕有好多事情要想一想。自荐儿歌，唱的就是这一句，李教的词。想不到钱塘之举，倒应了今日之景。臣妾愿意全部拿出来，现做军饷。明天，臣妾还要劝所有后宫的人都这样做
这样一定能够鼓舞士气。还没有走到这一步，你放心吧，金陵固若金汤。江正大师求见，国主。大师，你来的正好，朕也正想找大师聊聊。国主，请说。大师，都说佛法无边，朕拜佛这么虔诚，为什么朕的国家会变成今天这个样子？你能不能用佛的神通，替朕退兵啊？贫僧，没有办法。那么佛还可信吗？这念佛拜佛这么久，被臣子们责怪诋毁，你现在才告诉朕，你办不到。佛祖的国家在被灭之前，佛祖的头疼了三天。他知道自己的国家难逃此劫，所有的百姓都要死于非命。他的大弟子神通第一，他认为用神力可以把臣民摄入到佛的玻璃保护。等到退兵以后，大弟子打开钵，却看到。一碗血水，他难过的问：“为什么？”佛祖说：“神通不敌业力，是因为他那个国家的臣民前世的共业，才有了这一世的结果。”礼佛敬佛，朕有什么业力？阿弥陀佛，贫僧没有这个能力，看不到国主上一世的供业。可是国主这一世的因果，贫僧倒是可以略说一二。国主，你如果没有误杀良将，逼死忠臣，朝臣如果没有贪生怕死，隐匿军情，臣民如果没有麻木不仁，沉于逸乐，江南怎会沦落到今天这步田地？江南朝臣的腐败，百姓的奢靡，对照北朝宋廷的励精图治，郭主，这不就是江南臣民这一世的共业和这一世的结果吗？贫僧话多了，国主，自古无不亡之国，这一切不过是生命，不过是成住坏空
不过是梦幻泡影，哪曾见得万岁？哪曾真见得万万岁？国主，如果实在无法挽救。放苍生一条活路吧。